gaat 12 vandaag aan ons basis focus op micro-economie. Met andere woorden, dus daar die gedeelte wat de handel voor ons markten, dat is ons volmaakte markt en ons onvolmaakte markten. Dat is meer, ik denk dat so die meeste van jullie weet, dat is die grafieken. Maar voor ik uh, wil beginnen met, met die grafieken, wil ik net weer eens een belangrijke punt onder die, uh, bring, onder die aandacht brengen. Als we bij die lang vraag, als niet terug naar die lang vraag toe van die micro-economie, graag 12 van al, alsjeblieft, van al bij die gedeelte waar daar staan die volmaakte markt, wat het sê, dit was verleden jaar ook gevraagd. Ondou ons het in die handleiding, het ons gesê, daar is een vraag waar die volmaakte markt bijvoorbeeld weer gevraagd kan worden, zoals bijvoorbeeld contrasteer of vergelijk. Met andere woorden, ons kan bijvoorbeeld, daar kan de vraag gevraagd worden, zij vergelijk of contrasteer die volmaakte markt bijvoorbeeld met die monopolie of met die oligopolie. Of ons kan bijvoorbeeld zij contrasteer sê die monopolie met die oligopolie. So wat ek dus sê, graag 12 is een beleef, dis net, weer net om jou geheer, dat de verfris is, die volmaakte markt kan definitief weer gevraag word, maar net in een ander formaat, waar ons, waar ons die vraag moet vergelijk, sê met, sê met een van die ander marstertere. So, as hulle vraag contrasteer, vergelijk, nee, dan moet je weet goed, nou moet je bijvoorbeeld, kijk wat de twee markten moet je nou vergelijk. As hulle sê, contrasteer, die volmaakte markt met die monopolie, of contrasteer die monopolie met die oligopolie, dan moet je net die twee marstructuren basis vergelijken. Dat is belangrijk, graad 12 onderhoud dit. Goed, nou kom ons uh, graad 12 vandaag bij ons vraagstel 2, die micro-economie. Een baie belangrike deel van die, ja, van die micro-economie, ons weet, hy bestaan in je volmaakte mark aan die ene kant en je onvolmaakte mark. Even net gauw voor ons, voor ek veel aan die werk, so net een bykie inleiding gee oor die volmaakte mark. Ons weet, wat is een volmaakte mark? Net is een mark, sê vir my gauw graag 12, hoeveel kopers en verkopers het ons by een volmaakte mark? Het ons min, baie of slechts een verkoper? Sê maar gewoon jou antwoord, sê basis die Rietje. Goed, jou volmaakte markt, nee, is die markt met baie kopers en verkopers, belangrijk. Nog een eigenskap van hulle, hoe is hulle vraagkurwe? Het is die enigste marstructuur graad 12, met een met horizontale vraagkurwe, met andere woorde, dat soos julle sê, uh, uh, dat hy is een uh, Sommige zijn sommige is een recht lijn, is een horizontale vraagkurve. Ons gaan kyk, hoekom is die vraagkurve basis horizontaal? Nog een belangrike uh, uh, punt bij jou volmaakte mark, hulle is allemaal prijsnemers. Met andere woorden, kom ons kyk een bykie, prijsnemers beteken hulle neem hulle prijs ergens vandaan. En ons gaan kyk, waarvan neem? Van wie? Neem die volmaakte markt, hulle prijs. Hoe komt het zo so belangrijk? Ook nog belangrijk, KSPG graad 12, jou twee termijnen. Kort termijn en jou lang termijn. Ons het op kort termijn, die termijn is te kort. Dat al jou productiefactoren zijn basis, ze kan veranderen. Zo so kort termijn, omdat termijn zo so kort is, kan steeds over andere productiefactoren kan veranderen. Dan graad 12. So, ook belangrijke aspecten bij die marstructuur graad 12, dis net ter inleiding net om die geheer een beetje te verfris, is daar, daar is jou normale wens, jou economische wens en economische verlies. Ons weet jou normale wens, jy maak net net genoeg geld, jou totale inkomstes is gelijk aan totale kostes. Economische wens, nou maak jou meer, jou inkomstes is meer as jou uitgaves, as jou kost met ander woorde, het is boe en behalve jou normale wens. En jou economische verlies aan die andere kant, dit is basis waar jou totale inkomsten is minder as jou totale koste. Goed, graad 12, voor ons aan die werksprong, kom ons kyk, jy sien, jy het daar die twee grafieke voor jy. Nou, die grafieke, baie belangrik, jylle, ons sê die, nou, jou volmaakte mark is een prijsnemer. Met andere woorden, jou volmaakte markt krijg je prijs ergens vandaan. Zoals je kan zien, hier is jou volmaakte markt. 
Nou, hulle kry hulle prijs van die nijverheid. Sê van die industrie, industrie of die nijverheid. Nee, dit is basis jou, jou gewone markt. Met ander woorde, jou prijs, jou prijs word bepaal op die, op die gewone markt. Dier vraag en aanbod. So, dat is wat je kan zien. Vraag, je curve en je aanbod curve. Dan op die punt waar vraag en aanbod elkaar snijden. Zo so je kan zien. Nee, daar is ook even wat spannend en hij wordt ge. En hij wordt bijvoorbeeld bij jouw marktprijs. Jouw marktprijs is in die geval, denk dat is, dat is 10. Zo, so, jouw marktprijs. Nee, gaan hier bijvoorbeeld 10. Wie is met andere woorden? Nou kom ons bij die individuele onderneming, jou volmaakte mark. Nou kan die individuele onderneming nie hulle eie markprys maak nie. Graad 12, luister mooi. Hulle neem nou hulle markprys waarvan? Vanaf die gewone mark van jou industrie. So daarom noem ons, sê bijvoorbeeld, jou volmaakte mark, jou individuele onderneming, hulle prijsnemers, Hulle kry hulle prijs van die industrie, industrie van die gewone mark. Kom ons bly gewee bykie. Sê bijvoorbeeld die gewone prijs, soos by hier die voorbeeld, is 10 rand, dis jou markprijs. Jou markprijs is die hoogste prijs wat jy kan kry vir jou product, die hoogste inkomste. Wat in die hulle graad toe, wat gaan gebeur as een ander in die hele onderneming, as hy nou bijvoorbeeld wil besluit om sy product boe die markprijs van 10 rand, sê basie wil verkoop. Hoe gaan dit die onderneming raak, as hy nou besluit nie, man, ek gaan nie my prijs tegen die marktprijs verkoop nie, ek gaan nou verkoop tegen meer as die marktprijs boek aan die marktprijs. So wat gaan die onderneming dus aan nou maak, wat sy prijs boek aan die marktprijs wil verkoop? Gaan jy wens, of gaat jy verlies, man? Sê gof my jou antwoord, enige een van die skole, Hulle is nog bykie skaal, meneer. Hulle is nog bykie koud, hulle is nog bykie eens opgewarm word hier vir ons. Hulle is op paar minuut. Ja. Ok, graad 12. Kom ons sê gauw, kom ons kyk gauw. As hulle hulle prijs, nee, boek aan die marktprijs wil maak, wat gaan gebeur? Sê bijvoorbeeld, sê ons verkoop, sê as sakkie, sê artipels, teen teen rand. Amal verkoop in artipel sê teen teen rand. Maar nou kom maatskapie B en hy verkoop sy artipel steen 15 rand. Die selfde artipel, die selfde kwaliteit, die selfde hoeveelheid. Maar al die ander die besige jede, hulle verkoop hulle artipel steen 10 rand. By wie gaan jou ouwers uit die artipel skoop? By die ouwers, by die onderneming wat sy prijs 10 rand is, of by die onderneming wie sy prijs 15 rand is? Enige een? Dat wel, wij gaan definitief sy artikel skoop by die een wat die laagste is, 10 rand. So, wat gebeur dis as die onderneming nee, in die volmaakte markt, sy prijs, sy item wil verkoop, boek aan die marktprijs. Daar gaan die mense nie by omkoop nie. Daar gaan jy vraag wees na sy product nie, want sy prijs is te hoog. Wat nou as sy prijs onder die marktprijs is? Wat denk jylle graad 12? Wat gij dan nou, sê bijvoorbeeld, amal sy producte, is sy artikel so ten 10 rand verkoop. Nou kom hy en hy verkoop sy prijsbasis ten minder, sê as 10 rand. Wat gaat hy dan nou, wat kan het sy producte gebeur? Goed, in die geval, nee, gaan hy ook minder van sy producte kan verkoop, so hy kan ook, hy sal ook, bijvoorbeeld een verlieslijst. So daarom is het belangrijk, graad 12, sê ons, die individuele ondernemer is so, nee, is belangrijk, is belangrijk, dat hy sy prijs moet kry, van die gewone mark. Nee, hy kan nie teen hoer, as die prijs verkoop nie, as die markprijs nie ook nie teen laar nie, en al by gevallen, gaan hy basis sê, een verlies maak. Goed, graad 12, kom ons gaan nou, en belangrijk ook, graad 12, hier is ons kyk, nee, waar jou gemilde inkomste gelijk is, is aan jou marginale 
inkomste, ons praat dus dus van jou, uh, ons praat van die eeuwigspunt, nee, en jou eeuwigspunt gaan altyd wees, is waar jou MK curve, jou marginale koste curve, gelijk is aan jou gemiddelde inkomste, of jou marginale inkomste, so hier gaan ons praat, van jou winstmaximering, of jou, of jou eeuwigspunt, en dit gaan ons normaal vind, op die marktprys, dit is belangrijk, en ook graad 12, soos ons verder aangaan, wil ek jou, sommer van die begin af jou aandag daar op vestig, as ons praat van een wens van een verlies, ons gaan kyk na die positie van jou gemiddelde koste curve die een, nee, dis altyd sy positie wat gaan verander, en ons gaan kyk, sommer keer kyk soos die hier leie nou onder, by die volgende keer gaat hy boe jou marktprys leie, so let asjeblief op, uh, op die positie van jou marginale, van jou gemiddelde koste curve, ok, graad 12 asjeblief, uh, kom ons oor, dat ons begin dat met die activiteit, dit is jou grafieke wat jy het, en dan dit is jou vraag is, so, ek wil eers blief, ek, ek gee ongeveer 7 7 minuten dat om dit te doen, ok,
Oké, okay, graag 12. Ik denk, ons het nou baie lekker tijd gehad om die activiteit uh, te doen. En ik geloof dat er allemaal is al klaar. Kom eens kijken, gewoon dat vraag. Identificeer die eeuwige spunt. Enige van die school is gebleef. Zie je voor mij dat hier onze groep uh, dat die eeuwige spunt. Kijk naar die grafiek. Het is op die grafiek. Ik heb net voor iemand nog meer ideeën. Je doet eeuwige spunt is waar jouw marginale kosten en jouw vraag kromme jou MI en jou GI, dis hy punt waar hulle mekaar snij. Kan, kan ons die antwoord kry dier die groep asjeblief? Die eeuwigs punt? Mooi, section C, dit is punt A, prachtig, prachtig. Dan, wat er periode word in die boostaande grafiek voorgesteld? Nou moet u vir my sê, die periode, kijk, daar is ons twee periodes. Uh, is het lang termijn en of is het kort termijn? Wat een periode? Kan ons gauw antwoord, kan ons gauw antwoord op die check kry, sublief? Goed, die periode graad 12 is jou kort termijn. Jou kort termijn, kom even duidelijk over hier. Als ik, als ik terug ga, nee, jou kort termijn is er altijd in. Als het lang termijn zou so geweest zijn, dan zou so je voorgestaan het, ja, wat staan voor lang termijn. Zo is kort termijn, mooi section C. Dat is kort termijn, prachtig. Goed, kom eens gaan we naar die volgende vraag toe. En de vraag, wat is die reden voor die afwaartse jallende vraagcurve in hier die industrie. Goed, wat is die rede? Kom eens kijken. Gauw. Die antwoord daar is, onthou, ons praat nou van die industrie, dan met andere woorden in je gewone mark. Nee, dat is jou eerste sketch, dat is jou eerste grafiek. Met andere woorden, als jouw vraag afneemt, als gevolg van jouw prijzen, so, dat is die wet van vraag, wordt dat toegepast. Met andere woorden, die wet van vraag is, uh, als die prijs hoog is, nee, dan is die vraag laag. En als die prijs Bijvoorbeeld, uh, een laag is, dat is die vraag, hoe is het zo ons als verbruikers? Nee, als er iets verkopings is, dan koop ons bij je, dan vraag ons bij je. Als bijvoorbeeld, kijk van die uitverkopings, uh, get two for the price of one. Nee, of zeg bijvoorbeeld, ga je met de uitverkoping tegen 50%, nee, basisafslag, dan storm op ons, want ons zou bij je van die producten koop hoe kom, want die prijs is laag. So, daar die afwaartse halende vraagcurve ons as die verbruikers vraag na die product, dit sê dus, uh, dis die wet van vraag, nee, as die prijs so hoog is, dan vraag ons min, en as prijs laag is, dan vraag ons baie graad wel weer eens, dan is er nog ander substitutie effect, ander producte substitutie, uh, as ons plaas vervangende product wat ons kan koop, inkome effect, as ons inkome te min is, of als ons inkomen stijg, dan kan het ook die vraag beïnvloed. Vraag graad 12, weer eens, ik maak je sommige vanaf, vanaf ons heel eerste activiteit van volgen bewus van die aanvaar enige correcte, relevante antwoord. Zou je een uh, ander antwoord gegeven wat men nog meer ook correct is, is jou is, nee, dan zou dit ook correct geweest zijn. Dat is een graad 12. Kom eens kijken naar die volgende vraag. Waarom wordt daar na bezighede in hierdie industrie als prijsnemers verwijs? Prijsnemers? Want dan hoek ons als prijsnemers? Want daar is baie klein bezighede, want dan in jou volmaakte markt is daar baie, baie bezighede. En omdat daar zo so baie bezighede is, gaat 12, kan een individuele bezigheid nie die markt beinvloed of die prijs beinvloed nie. Nee, daar, daar is te veel verkopers of daar is te veel bezigheden en daarom kan hulle nie die prijs beinvloed nie. Weer eens graad 12, aanvaar enige correcte, relevante antwoord. Als jij bijvoorbeeld zo so gesê het, nee, uh, uh, daar is te veel, sê, daar is te veel bezigheden en een bezigheid kan nie dat die prijs sê beinvloed of, of benadeel nie, dan is dit ook correct. Of je kan sê, omdat daar baie verkopers is, is dit ook correct. Dan, hoe zal nieuwe toetreders of bezigheden die volmaakte markt beïnvloeden? Wat 12 is vier punten met andere woorden, 
Sy kan enige twee feite noem. Met ander woorde, sou daar nieuwe toetreders is, wat het ons geleer, uh, uh, egeste dat in maandag, wat gebeurt met jou aanbod kurwe? Hy skuif naar rechts. Met ander woorde, daar is nou meer producten wat nou aangebied word. Nee, en as meer producten aangebied word, met ander woorde, dan gaan, da gaan die prijzen van die producten ook dus daar. Of hulle sê dan die toepassing van haar prijzen van die industrie en die en die, produ die producent by die laagste draaipunt van die langtermijn gemiddelde kosten kurwe. So met ander woorde, jy het graad toal, baie makkelijk, nee, op die langtermijn nieuwe toetreders, sal dus maak, dat, uh, daar word te veel producten aangebied, en die product sal dus daal. En, ook bijvoorbeeld, daarom maak jy voor maakte, belangrijk graad toal, neem, neem kennis, daarom maak jy voor maakte, maar, een normale wens op die lang termijn, want daar is nou te veel nieuwe toetreders, te veel producten en die prijs van die producten gaan dus daal. So as jy bijvoorbeeld hier gesê het, nieuwe toetreders, dat beteken as die aanbodkant is meer en die prijs van die producten gaan ook daal, of die bezighede maak een normale wens op die lang termijn, dan is dit ook correct, want ons sê hier aanvaar enige correcte relevante antwoord. Oké, okay, graad 12, dit is ons eerste, eerste activiteit. Dan wil ik ook belangrijk gaan bij die volgende. Nee, ik ga net gaan op die, dat die sketch hier, basis die grafiek. Ik zie vandaag graad 12, ons ken ons nou al. Nee, jou micro-economie is hoofdzakelijk net grafieken. Nou, kom ons kijken een beetje gauw. Daar bij die twee grafieken. Weer eens, dit is jou, jou industrie. Nee, jou gewone markt. En dit is jou individuele bezigheid, dit is jou volmaakte markt. Nou hier, wat sien ons hier so? Hier praat ons weer eens van vraag en aanbod. Nee, van jou vraagkurwe. Jou vraagkurwe en die prijs, dat is meer. Nou, graad 12. Hier so sien ons, aan die ander kant, by jou industrie, wat een kurwe het ons dit? Jy kan sien, dit is normaalweg jou marginale koste kurwe. Nee, jou marginale koste kurwe, daar in, jou MK. Maar jou marginale koste kurwe, by jou normale grafiek, by jou volmaakte mark, is eindelijk jou aanbod kurwe. Want, ons het nie aanbod kurwe, soos by jou, soos, dat soos by jou gewone mark nie. So, as jy bijvoorbeeld vraag, wat die kurwe by jou volmaakte mark, word gebruik as jou aanbod kurwe, dan jy kan sê, dit is jou marginale koste kurwe, jou MK kurwe. Nou, wat die grafiek eigenlijk sê, nee, is, Tegen verschillende prijzen wordt verschillende hoeveelheid goederen aangebied. Bijvoorbeeld, hoe die prijs, prijs 1 is, toe wordt uh, 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 zoveel so producten aangebied. Toen die prijs dierder wordt, toe wordt daar meer producten aangebied. En zoals je kan zien, hoe hoger die prijs, hoe meer producten wordt aangebied. Nee, en dit is most, wie biedt die producten aan op die markt? Die producent. Die doel van enige producent was, ja, je gaat wel zeggen, gewoon voor mij, basis die je check. Als enige een van jullie enige bezigheid dat wil opmaak, wat gaan die hoofddoel van je bezigheid wees? Hoekom wil je bezigheid opmaak? Sê het gewoon volgens basis die chat graad 12? Sê makkelijke een. Als enige van jullie wil besluit om een bezigheid op te maak, wat gaan je hoofddoel wees? Je hebt om die bezigheid basis op te maak. Wat wil je maak met die bezigheid? Als dit geleer in graad 8, 9, 10 en 11. om een wens te maak, mooi, section C, section C is jou vroeg morgen, hierdie donderdag morgen, aan die brand, so, en dit is basis, so section C dat gesê het, van elke bezigheid wil een wens maak, en daarom, om een wens te maak is het, as prijse hoog is, bied producenten baie aan, nee, as prijse laag is, bied hulle min aan, so, hier die kurwe, hier so graad 12, jou MK kurwe, marginale koste kurwe, dit word gebruik, nee, vir jou aanbod, en jou aanbod kurwe word is afgeleid, ook van jou gewone mark, jou industrie. Goed, so, en dan ook graad 12, onthou, dit, een belangrike punt die so, wat, onthou, dit is jou laagste punt, nee, wat in daar geproduceer of verkoop kan word, wat gaan gebeur, as hulle 
onder hierdie punt gaan produceer. Belangrijk, ons gaan daarbij kom, in die grafiek, in die onderwerp, nee, daar is een vraag ook, wat, wat melding maak van hierdie punt, nee, en ons weet bijvoorbeeld, een bezigheid gaan slechts kan toemaak, wanneer hy nie, sy gemiddelde veranderlijke kostes kan be, Taal nie. Met andere woorden, ver, veranderlijke kosten, een koste wat elke maand sê verander. Bijvoorbeeld, jou waterrekening, telefoonrekening, elikse tijd het een verander gedure, geen huishouding, vraag maar by julle ouwers, of, of die bezigheidsplekke sê waar julle ouwers werk, sy waterrekening is elke maand die selfde nie, sy telefoonrekening is die selfde, het verander gedure. Nou as een bezigheid, nie meer sy veranderlijke kostes kan betaal nie, sê gau vir my, gratua, wat het ons gesê, wat moet hier die bezigheid doen aan die einde van die dag, wat moet met sy dere gebeur, wat sap gau vir my, uh, stuur gau vir my hier die antwoord nie, as die bezigheid nie meer sy water, sê ek sê, tyd so ek in kan betaal nie, wat gaan die beste ding wees, vir die bezigheid om te doen, moet hy nog aangaan, dan met sy bezigheid, of moet hy toemaak, wat die een van die twee moet hy doen, Stee vir sy boos, sê vir sy antwoord, die bieser blijf is, Roosendaal, Voorbrug, St. Andrews, wat moet hy bezig hy doen, as hy nie meer sy veranderlijke kotses kan betaal nie, wat moet hy met sy dere maak, oop of toe, hy moet sy dere sluit, mooi seks en sê, nee, met ander woorde, dat is nie meer van voordeel om op bezigheid, om aan te gaan dat, om bezigheid te doen nie. So ons sê net weer eens, voor ons gaan na die activiteit toe, net die marginale koste kurve, dit word gebruik vir jou aanbod kurve, by jou volmaakte mark, en jou aanbod kurve word afgeleid, ook vanaf jou gewone mark, net verskillende prijsvlakke, hoe hoer die prijs, hoe meer goeder word aangebied. Graad 12, goed, Ek gee die 1 of 5 minute vir, dat vir die, die afdeling, vir die vraagie, vir die activiteit asjeblief. En asjeblief, en jou collega's, sorg dat die leders toch die activiteit uitwerk na die beste van hulle vermoens. Dankie.
Goed, graad 12, kom ons kijk gauw. Uh, na die activiteit, wat een massa teer, stel boogenoemde grafiek voor. Enige een, kan jou vir my, jy het aandui, ja, wat een massa teer, stief my die antwoord gauw dier die groep asjeblief. Ons is heel tyd bezig met die type massa teer. Wat een massa teer. Is het die formate of die onformate marstructuur? Goed, mooi, seks en sê, dis die volmaakte mark. Prachtig. Kom ons kijk gauw. Hulle vraag, verskaf een correcte bijskrif vir die kurve H op, graf, op grafiek 2. Met ander woorde op grafiek 2, die kurve H. Nee, dit is gelijk aan jou gemiddelde veranderlijke koste kurve. Goed, dan, wat er uitwerking sal die toename in die vraag he, op die marktprys? Met andere woorden, als er meer mensen vragen naar die product, dan zal die marktprijs dus stijgen. Zo so, antwoord daar is die marktprijs zal so, stijgen. Mooi, hey, section C is aan die brand. Dank je, section C. Dan kom ons, beschrijf kort eens die aanbodkurve van de individuele je onderneming. Dat is een stijgende gedeelte, want zoals want, so, 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 gezien het, nee, het die aanbodkurve gedierig net gestijgen. Ik zie in section C het volgens dat die, die derde aanbod ook gestuur. Mooi, dankie julle. Want oké, okay, so 2.4 se aanbod is dus, dit is die stijgende gedeelte van de van bezigheid sy marginale kostenkurve boe die minimumpunt. Met andere woorden, zoals we zien het, hoe hoer die prijs, hoe, hoe meer producten wordt aangebied boe die gemiddelde kostenkurve. Dan die laatste vraag, waarom zal de bezigheid niet produceren? Links van punt G nie. Goed, graad 12. Hier sien ons, dat ons wijs naar D. Hier so, hoekom sal, hoekom sal bezigheid nie produceer links van hierdie punt nie? Want, want, wat het ons is sê, want dit is die punt, waar hy nie meer sy gemiddelde veranderlijke kosten kan betaal nie, met ander woorde, hy sal sy dere moet sluit, en daarom noem ons dit die sluitingspunt. En die sluitingspunt is, die bezigheid kan nie sy gemiddelde veranderlijke kostes dek nie. Goed, dan graad 12 kom ons kyk op die keer uh, hier na die grafiek. So, die, dis, so wat, wat hier belangrijk is, weer eens, kom ons kyk op die positie van jou, uh, hier van jou gemiddelde kostekurwe. Nee, onthou, by die vorige een het hy ondergeleid en hier leid nou boe weer eens, ek het gesê, Jou gemiddelde kostekurve sy positie gaan ten alle tye verander. Dan ook basis, wanneer, en dit is nou belangrik jylle, wanneer die gemiddelde inkomste, jou gemiddelde inkomste kurve, sê raak aan jou marginale koste hierso, nee, wat die twee mekaar raak, dan praat ons hier, dit is die, dan maak die onderneming hier een normale wens. Nee, dit is sy, want dit is sy marktprys, dit is die hoogste prijs wat hy kan, basis kan behaal. Dan, wat gaan gebeur waar die minimum punt van die geekurve boe die gemiddelde punt is? Met ander woorde, hy le boe, nee, dan maak hy een verlies. Met ander woorde, nou wat hy produceer, teenhoor, as die marktprys dan maak hy een verlies. En as jou gemiddelde punt sê, onder jou eeuwigspunt is, dan maak hy een wens. Met ander woorde, want hy produceer nog teen laarkoste as sy marktprys. So dis belangrik deel graad 12 dat ek sê weer, want die minimum punt van die GK kurwe, nee, as die minimum punt van jou GK kurwe sê boe, hierdie punt is aan maak hy, boe jou eeuwigspunt, dan maak hy verlies, as hy onder die eeuwigspunt is, dan maak hy een wens, af alle twee mekaar kruis, dan maak hy een normale wens. Graat 12 sê gof my, wat is een normale wens? Gauw, gauw, voor ons aangaan na die activiteit. Wanneer maak een bezigheid een normale wens? Sê ek gof my, uh, dier die chat.
Goed, je normale wens is waar je totale inkomsten is gelijk is aan je totale kosten. Aan de naam van normale wens gelijk breek. Je maakt je inkomsten niet. Uh, je, je maakt je winst, je maakt ook je verlies. Je is op gelijk breek. Ik ga het plaf doen, of mij hierdie, dat hierdie activiteit is alsjeblieft. Ik ga niet net vier minuten geven. Hij is bij eenvoudig. Dat is die grafiek. En dan, dit is jouw vraag. Is. Kom ons merk hoe daar die oefening. Uh, identificeer die, mak, die marktstructuur in die grafiek hierbo. Ik zie daar was een reactie. Dank je. Uh, ik denk was een Enderus die wat gereageerd. Die marktstructuur is een volmaakte mark of een volmaakte mededeling. Hoe weet ons? Ga toch af kom ik ook voor jou een leidraad. Die oomblik, als je bijvoorbeeld ziet 
Nee. Dat je vraagkurve. Kijk. Die oomblik als we zien, dat is een horizontale vraagkurve. Dan moet ons weet. Die, die Mars het hier sê, is dat is een volmaakte mark. Hier bijvoorbeeld. Want het is net een volmaakte mark wat een horizontale vraagkurve heeft. Mooi. Goed. Dank je geeft die waarde van die marktprijs dat die boer hier uitgebeeld wordt. Graag wel, uh, dat we kans met die antwoord geven. Met andere woorden, nog, nog een bijvoorbeeld, kijk naar die prijs. Dit is moest die, 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 die laatste prijs dat die ou kan krijgen, of meest die meeste wat die kan krijgen van zijn product. Dat is die marktprijs. Wat is die marktprijs? Volgens die grafiek wat ons zegt. Weer eens, net. De marktprijs is normaal weer geleid tegen jouw vraagkurve. Goed, jouw marktprijs is die 50. Dank je. Hoe zal hier die eeuwigspositie op die lang termijn veranderen? Met andere woorden, op die, op die lang termijn weet onze volmaakte markt maak een normale winst. Nee, hoe komt? Want als er veel bezigheden zijn waar die, waar die bezigheid zal verlaten, en ook op die lang termijn zal die firma's die industrie verlaten. En als dit gebeurt, dat betekent dat de inkomsten zal verhoog en die verlies zal verklein. Goed. Zo, so, dat is jouw antwoord daar. Zo so, belangrijk, dat zal een normale winst dat veranderen. Na een normale winst, op die lange termijn. En dan, ook aan het einde van die dag, ook, omdat bij je firma die, 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 die termijn zal verlaat, die industrie verlaat, nee, zal de inkomsten dus verhoog. Oké, okay, dan wat er omstandigheden moet bestaan om hier die bezigheid te laten sluiten. Ga 12 dingen terug, waar ik gezet in punt G, langs naar punt G, als hij niet zijn gemiddelde veranderde kosten meer kan dekken. Die prijs is minder of is gelijk aan jouw gemiddelde veranderde kosten. Of, als sê dus, die firma zal niet zijn totale inkomsten is minder als zijn veranderlijke kosten. Dit is wanneer die bezigheid moet sluiten. Dat is een sluitingspunt. Dan belangrijk gaat 12.3.5. Bereken die economische verlies. Waar hier die bezigheid in die gezicht staat. Belangrijk. Toen alle berekeningen. Toen alle berekeningen. En dat is twee manieren. Hoe je die verlies in basis kan bereken. Zie je vaak je eenheids verlies. Nee, dat is gelijk aan je totale. Of je vaak je totale inkomsten. Dat is minder je totale kosten. Zie so, je eenheids verlies is basis. Dat uh, uh, is. Kom eens kijken, je totale in inkomsten is 4000. Zo, so, dat is 100. Maar met 40, dat is 4000. En dan jouw ander, 1 is, is 90. Nee, dat, uh, maar met 100, dat is 9000. Zo, so, met andere woorden, jouw inkomsten is slechts 4000. Minus jouw kosten van 9000. Zo. So, zo so jouw verlies, ja maar zo so jouw verlies is basis, dat is 5000 minus 9000, jouw verlies is basis minus 4000. Ga 12, kijk hoe die hoe toen ons die verlies aan met een minus negatief. Zo so dat is zo so dat is bij je belangrijk ga 12. Zo, so, ik zeg weer, dat hoe bereken ons het? Dat is totale inkomsten, jouw totale inkomsten is 100 maal met 50. Nee, dan is gelijk aan die 4000, uh, is gelijk aan jou 5000. Nee, en dat is jouw inkomsten, dat is moet wees. En dan is het, jouw kosten is jouw 90, maar met 100, dat is gelijk aan 9000. So dat is jouw jou in, jou inkomsten van 5000 minus 9000, dat is gelijk aan minus 4000. So, of als je bijvoorbeeld nog niet zeker is of de winst of verlies is niet, dan schrijf je 4000. Zonder die minus teken, maar met die woord verlies tussen naakjes, dan wees het ook, dit is een verlies. Goed, baie belangrik jylle, hoe om die berekeningen dat te doen, is totale inkomstes minus jou totale kosten. En als jou inkomstes minder is als jou kosten, dan praat ons van een verlies, ons tegen bij de minus of die woord verlies tussen naakjes. Goed, dan gaat we af, kom ons nou naar die volgende, nou gaan ons naar die monopolie toe. Zeg mij graag 12, hoeveel verkopers zitten in monopolie? Dat is allemaal toch te weer. Hoeveel verkopers? 
of verskaffers is daar in een monopolistische mark. Sex en sê, wat sê jylle? Roosendal? Voorbrug? Goed, daar is net een verkoper. Hoe is hulle product? Die monopolise product. Sy product is uniek. Dit is net ter inleiding weer. Nee? En hoe is hulle toetrede? Kan enige iemand toetrede tot die monopolistische markt? Wat denk jylle? Wat ons gesê? Die toetrede graag 12 tot die monopolistische markt is totaal geblokkeer. En ons gaan kyk na die as verskillende redes. Dan, belangrijk ook, uh, geef me een voorbeeld van een monopolie in Zuid-Afrika. Kom, ek gee jou een tip, die een wat elektrische tijd verskaf. Wie is hy? Goed, dus Eskom, Transnet en de Nial, dat is verschillende monopolieën. Goed, graad 12, wat belangrijk is zo is, nee, weer eens, ons kijk naar de marginale inkomstenkurve, nee, kijk naar die positie van die marginale, je de inkomstenkurve, naar die jelling, en ons kijk ook naar jou belangrijk, op die kort termijn zo zien, baal hij, nee, hij leert basis tussen nul en tussen jou, jou gemiddelde inkomsten kromme. Wat gaan zien, die positie gaan ook later basis, basis daar verander van die twee curves. Belangrijk ook, ons kyk na die ligging van jou gemiddelde, die positie van jou gemiddelde koste curve. Ons gaan zien, somme keer le hier, somme keer gaan die onder le, nee, afhangende van of die monopolie een wens en of hy een verlies maak. Of weet eens, en jou belangrijk, ons kyk na waar le die gemiddelde koste curve, Belangrijk, zoals we gaan kijken, zoals we zien het bij jou, bij jou volmaakte markt. En als we gaan ook kijken naar die positie van je marginale inkomsten. Marginaal, weet je is die additionele inkomsten wat verdiend wordt bij elke additionele product wat verkocht wordt. En hier zou je vraagcurve is gelijk aan je gemiddelde inkomsten. Goed. Graad 12, doe nog over mij gauw. Hier je het activiteit net voor 5 minuten, alsjeblieft. Dank je graag 12. Ik zie uh, baie scholen is nou baie ijverig uh, dat om, om te reageren. Baie dank je voor je deelname. Hoor. Wat is die verkoopprijs van, van die bezigheid dat je boek Kom ons kyk gauw graag 12. Als we kijken naar die verkoopprijs. Wat is die verkoopprijs? Die verkoopprijs hier is 151 gram. Zien dat is die prijs wat gevraagd wordt? Nee, ik kan zien. En baie belangrijk, dat sê, 150 rand, dat wil sê, dit is die, die hoogste wat hy kan krijgen vir sy broe, dik. Dan belangrijk jylle is, identificeer die letter in die grafiek hierboe wat die verlies aantoon. Wat denk jylle, jy graad 12, wat de letter van hier op die grafiek toon die verlies aan? Met andere woorden, dit is waar die oude sê moet begin sluit. Waar hy die, waar hy die bezig moet sluit. Wat de letter? Dat is letter C. Goed, is zo. Nee, hier, hier, maak je economische uh, verlies. Met andere woorden, je moet zeggen hier, dus nou begin sluit. Dan die volgende vraag is, beskryf kort as die term monopolie, dankie uh, section C, dat het ook voor uh, basis daar geantwoord en ook uh, uh, sy Andrews, een mo monopolie denk ons net een verskaffer. Als net een verskaffer, zoals een marsrutier met een verkoper en baie kopers. Mooi. Of je kan een geven van een ander kenmerke geen marsrutier wat zijn product uniek is, bijvoorbeeld. Dan waarom is die eeuwigspositie van die uh, typisch van die korttermijn? Goed, met andere woorden, die eeuwigspositie is typisch van die, van die korttermijn ons weet, nee, Jou, jou monopolie, ons weet het graag 12, hy maak altijd economische wens oor die lang termijn. Goed, so dat kan een van die antwoorde wees, en jy kan ook sê, economische verlies is moeilijk oor die kort termijn, want een monopolie, hy maak economische wens op die lang termijn, en economische verlies op die kort termijn. Dan weer eens, bereken, bepaal die verlies vir hier die 
bezig. En nou die verlies graad toe al weer eens, ons kyk eens na jou totale inkomstes, minus jou totale koste. En wil jou nou stap vir stap daar die ervan, nee, na die grafiek toe. Jou totale inkomstes, as maar jou marktprys, is 150, maal net, jy maal met 100, dit is jou totale, jou totale inkomste, dan kry ons basis, en dan dis 15.000, dan jou totale koste, nee, dit is nou die originele, sê my voorbeeld, wat jy wil, dis jou 200, maal met, oh, en jy kan sê nie, hoeveel jy kan ten altyd die sjaalde wees, maal met, sê maal met 100, dan kry ons dit is 20.000, so weer eens, Jou inkomste is 15.000, mens jou koste is 20.000, so dis negatief 5.000. Of jy kan ook net die eenheidsverlies met ander woorde, nou trek jy die verskil van jou twee prijse van mekaar af, nee, dis jou verkoopprijs, of jou kostprijs, minus jou verkoopprijs, dat die verskil daar is 50, maar met 100, so is minus 5.000. Graag toe al belangrijk, as jy miskien nie weet of het een wens of verlies is nie, as jy 5.000 sê, tis een haakies die woord verlies, is dit ook correct. En by belangrijk graad 12, by hierdie grafiek sien jy, die lijne net moet aan een wees. Hy moet net nie tot die gaan en nie verder nie. So, al die punte moet met mekaar verbind word, dit is belangrijk graad 12. Goed. Kom ons kyk nog gau na die volgende activiteit. Ons kyk eerst gau na die grafiek. Weer eens jylle, belangrijk. Ons kyk weer na jou marginale inkomste en jou mag en jou gemelde inkomen, kan sien, hoe lyk hulle nou, oh, nou is hulle heel te mal, verskillend as die aanheer, en hulle is nou baie meer rechts, nee, nou praat ons van lang termijn, nou praat ons van die lang termijn, nee, so, op die lang termijn ga jy sien, nou jou gemelde, jou mag en alle inkomste, en gemelde inkomste, is nou meer uitwaard, meer uitwaard, as jy, as so sien, die twee, die MI en die GEI, nee, in die posiesie, dan moet ons weet, dit is lang termijn, dit is belangrijk graag 12. Goed, ek gee jou 5 minuut om gauw hierdie activiteit vir ons te doen.
ons merk gauw daar die uh, activiteit verduidelik ja, verduidelik die begrip langtermijn soos dit in economie dat gebruik word ons weet langtermijn soos ek aan die begin gesê het, dat die termijn is lang genoeg dat al die productiefactoren kan verander dan identificeer die optimum productievlak met andere woorden die productievlak waar die ondernemers al bereid is om die meeste van zijn productievlak plaats te vind, het is op 100, maar dan maak hij zijn uh, basis, sy wens. Goed. Dan krijg kort die term monopolie en sê, hy kom weer eens voor. Nee, goed, so ons het al gaat by die vorige activiteit, jou monopolie, so ons is een marsoutier wat slechts een verkoper, producent of vervaardiger is, Gratuaal weer eens aanvaar enige ander correcte relevante aanvaar. As jy gesê het, is een monopolise marsoutier wat sy producte uniek is, is dit ook correct. As jy sê een monopolise marsoutier wat die, wat die toegang totaal geblokkeer is, dan is dit ook correct, asjeblief gratuaal. Verduidelik, hoekom die marginale inkomste, die MI kurwe altyd onder die vraag kurwe nie die soort markt weer. Dit is een baie belangrike vraag, want want het is die basis, dit, dit duid daarop aan dat daar meer goedere verkoop sal word in een laar prijs, en dit sal die additionele inkomste, belangrijk hier, additionele inkomste dis afneem, soos wat meer goedere verkoop word. Hoekom, want daar meer goedere word gekoop in een laar prijs. So in een laar prijs meer goedere, so die additionele inkomste sal dus verminder word. Dan ook weer eens gaat het 12 bereken die wens of die verlies en ek weet ons nie, is het een wens en of is dit een verlies nie. Wat denk jy dat daar nie aan die kant? Is het een wens of een verlies hier wat die monopolie maak? Prachtig, prachtig, sê en sê het ook een mooi uh, antwoord, dat by 5.4 waar hy sê van die presentatie van andering in jou, uh, jou verkoper sal meer wees, Nee, as jou marginale inkomste mooi, seks en sê. Wat jylle uh, 5.5? Kijk nie goed dat hy sy versê, dit sê, is het een wens of een verlies graad 12? By 5.5. Goed, kom ons kijk gauw. Hoe bereken is totale, is totale inkomste en is totale koste. Goe, jou totale inkomste as jou marktpuis van 25 rand, maal met, mooi, 6 en C, C is een wens, het is een wens, mooi, 6 en C, so dit is jou 25, maal met jou hoeveelheid, is 100, is 2500, nee, minus jou totale koste, wat nou jou, as jou nele koste is van, in die geval is het 19, maal met 100, dis 9000, nee, Neem, dat is 1900. So 2500 jou inkomste, totaal inkomste, minus 1900 totale koste, so dat is een wens, 600. Ook al weet ons een wens, dat is een positieve getal, daar is een minus uh, voor aan nie. Of jou eenheidswens kan net die twee bedrag van mekaar aftek, jou 25, jou marktprys, minus jou koste, jou inkomste, minus jou koste, uh, dit is 6, maar met 100, so dit is 600. So is graad 12 belangrijk om die berekeninge te doen. Sou jy byvoorbeeld, net die antwoord geef, jou antwoord is verkeerd, is het 0. Sou jy jou berekeninge toon, jou berekening is recht, maar jou antwoord is verkeerd, kry nog slechts, kry nog steeds 2 punte. Goed. Graad 12, kom ons gaan gauw, uh, doen ek of my die activiteit, daar is nog ongeveer 3 activiteite, wat ek wil hee, wat ons moet doen. Ek is nou 20 voor, ek gaan kwart voor met ons klaar aan met die activiteit. Meer eens, ek kan nie sê, kyk, waar hy die, jou gemiddelde uh, 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 koste kurwe, weer eens, ek wil sê aan die begin, sy positie gaan elke keer verander. Hier ook, jou marginale inkomste en jou gemiddelde inkomste kurwe.
Ja, maar ook de pla, uh, jy kan soms langs my 6.1 en 6.2 se aanboorders langs my dier die uh, uh, chat voor stere se brief. Dit is nou baie, baie eenvoudig. Kom ons merk gauw dat die activiteit. Goed, ons sê die heel eerst, ook sê gauw vir my, is dit kort of lang termijn? Sê al dit kort of lang termijn voor, graad 12. Hy grafiek. Sê gauw vir my die antwoord. Goed, wat is die verkoopprys van die monopolis? Hier, wat is die verkoopprys? Dit is 60. Goed, belangrijk is 60. Ik wacht nog voor die antwoord van vraag 2. Kijk dit naar die MI en die, en die GI curve. Dan vraag ik, als je naar dit kijkt, is dit die monopolie toen het een kort termijn of lang termijn periode aan? Wat ons bij die vorige in gezegd? Goed, wat, wat het ons voor die vorige een gesê, je graad 12? Nee, dat doe jou, dat doe jou kort termijn periode aan. Ja, je vrouw Baie dankie meneer, dit is niet uh, herinnering vir allemaal, ons het nog 15 minuten oor en ons het achtergevoel net in school, het die bijwoningsregister voldooi meneer. Goed, ek sal het aankondig asjeblief. Dankie meneer, Jeffie, meneer. dankie. Prachtig section C, dit is die kort termijn. Collega's, leerders, asjeblief, een dringende, ernstige, dringende verzoek, dat u asjeblief die bijwoningsregister moet teken, tot op hede is daar slechts een school, waar die bijwoningsregister uh, dat so ver voltooi het. Asjeblief, collega's, leerders, voltooi dit. Oké, okay, kom ons gaan naar die volgende vraag. Goed, dankie section C, 6.2 is, is kort termijn. Hoe kom kort termijn? Want ons sien, nee, jou MI en jou GI curve is nie so uh, ver rechts uitgesprei soos by die vorige grafiek nie. Dan, hoe kom sal een monopolis altijd by lang termijn een economische wens maak? Dit is maar nog meer een vraag wat, wat ons ook gevraagd die, die vorige keer. Dat, dit is moeilijk om prijzen te manipuleren, om een wens te verskaf. Ons weet het, nou daar is geen mededingers nie. Ook is 
doelbewuste afname in productie. Ons sien dit elke dag gebeur, graag 12. Nee, ja, wat die monopolie doen, dan kan die olielande bijvoorbeeld verminder productie om die prijse sy basis te verhoog. En dan, omdat hulle verkoop een unieke product, sonder enige mededinging. Graag 12, kijk hier, aanvaar enige ander correcte relevante aanvoer. Met ander woorde, graag 12, ons moet die aanvoerde oploos in economie nie. Ek kan sê, hierdie drie, nee, Eenvoudig antwoorden, so moet niet bang wees om die antwoord uh, uh, op papier te sit nie, asjeblief. Dan die volgende een, wat is die vereiste vir hierdie monopolie om as kunstmatig monopolie? Ons weet, graag 12 as 2, as jou kunstmatig monopolie, natuurlijke monopolie, kunstmatig is mensgemaak, faktore soos, licentiëring, patente en kopierig. Dan ook aanvaar enige ander correcte relevante antwoord. Goed, kom ons nog weer eens bij die berekening graad 12. Dat is jou totale inkomste minus jou totale kosten. Jou totale inkomste is jou verkoopprijs, in die geval is het 60, maar met jou hoeveelheid, dat is 3000, minus jou kosten van 30, maar met 50, is het 1500. Sien, jou hoeveelheid zal in alle tijden diezelfde wees. So met andere woorden, als jou inkomsten is meer is as jou kosten, dan maak je een wens. Of, Jou eenheidswinst is jou verskil tussen die twee prijse, 60 minus 30, uh, maal met 50, dat is 1500. Belangrijk gaat 12, toon die berekeningen. So as jy seker maak, as jou aandoel verkeerd is, maar jou berekening is weg, krijg jy tenminste twee punten. Goed, het 12 kom ons gaan gauw, gauw dat hier die ene kie. Na die, die activiteit, Merk gauw die vraag graad, die activiteit graad 12. Want nou, je kan zien, ons het baie vandag geconcentreer op die monopolie. En baie belangrijk is, ons kijk die positie van die MI-curve en die GI-curve. Ook die gemiddelde kostenkurve by beide die monopolie en by jou volmaakte markt die positie van jou gemiddelde kostenkurve. Wanneer is het lang termijn, wanneer is het kort termijn. Goed, kom ons kijk gauw. Hulle vraag, identificeer enige factor waar die prijse van goed en dienste van die monopolie kan beantwoord, kan beinvloed. As jy sien, nee, as jy sien, die, die, die antwoord is eigenlijk daar in die blokkie. So, jou twee antwoorde daar is basis die vraag naar die product 
en die inkome, nee, dis jou twee uh, faktore. Graag 12 in wat er prijs moet die monopolist verkoop om maximum inkome te behalen. Met andere woorden, wat is die marktprijs? Hulle sê dis hier, 50, nee, dit is die hoogste prijs, inkome, nee, teen 50 rand. Aan sy laarde, as dit verkoop, gaan hy een verlies maak of hoor ook. Wat is die aard van die product van die typische monopolist? Ons weet, dit is uniek. Met andere woorden, hy het nie nabij geleer, substitute nie. Dan belangrijk graad 12, baie dankie, section C, het vir ons die, na die marktprijse gee, 1.7.2. Dan, kom ons by wat er kromme word verlang om te bepaal hoeveel wens die monopolis sal maak. Nog graad 12, dit is een kees. As jy kan sê, hulle gebruik jou marginale koste kromme en jou marginale inkomste kromme, of jy kan sê gemiddelde kostes en en jou gemiddelde inkomste kromme, kromme, of jy kan sê dis totale inkomste en totale kostes, die krommes of kurves word bepaal, word gebruik om hoeveel jy wens te bepaal. Dan weer eens, hoekom sal jy die monopolis ontmoedig om die prijs van die product drasties te verhoog? Ontmoedig beteken, jy sal om aandraai om dit nie te verhoog nie. Ontmoedig beteken om dit nie te doen nie. Hoekom nie? Van verbruikers, want hou kan kyk na alternatieve producte. Nee, Bijvoorbeeld, as elektriciteit te dier is, kan mense wend, hulle wend tot gas, bijvoorbeeld, of tot olielampies. Die totale inkomste sal daal, na die vraag daal, as mense minder van die product koop, dan gaan hulle definitief ook minder van die, van hulle producte kan verkoop. Die verliese aan inkomste, nee, kan ook leid dat, dat bezighede toemaak. So kan sien, aanvaar enige ander correcte relevante antwoord. Graad 12 is een bleef, ons laat die antwoorde ook nie. Nou kom ons gauw by ons voorlaas dat die tyd, die oligopolie. Hoe weet ons is oligopolie? Hy is enigse marsrektuur met die geknapte vraagkurwe. Die oligopolie, ons het een paar verskaffers, nee, hulle producte kan of homogeen wees, of hulle kan ook gedifferentieerd wees. Daarom kan jy jou syver oligopolie, hulle producte is die selfde, en jou gedifferentieerde oligopolie, hulle producte is sy gedentifie, sy gedifferentieerd. Hier knak hy, daarom praat ons van die geknakte vraagkurwe. Graag 12, doen gof my hier die, die activiteit is een blief, wat ons om merk, Goed, graad 12, ek dink jy, dit is allemaal al klaar. Identiseer die vorm van die vraagkurve. Wat die vraagkurve het, dat het ons daar by die, by die marsrekteer. Dit is een geknakte vraagkurve. Dit is die enigste marsrekteer met geknakte vraagkurve. Dan by wat er punt op die kurve is, op die boe, sy inkomst is die grootste. Graad 12, dit is punt B, hier gaan dit teen 50 rand, en hy gaan dit teen, hy gaan 50 eenhede verkoop, sy inkomste is by punt B die grootste. Dan kom ons by die volgende een, verduidelik kort is die term oligopolie, baie makkelijk graad 12, is een marsstructuur slechts een paar verkoopers, toetrede is moeilik, en die producte kan gedifferentieerd of gestandardiseerd wees. Wat sal die uitwerking op die totale inkomste wees, indien die oligopolis sy prijs van 50 na 60 rand so verhoog? Ons kyk gau, dan gaan hy sy, dan gaan hy afname wees in die inkomste hoekom. Want ons sien by bijvoorbeeld, steen 50 rand, nee, verkoop hy 50 producte. Met antwoorde, dit is 2500. Maar die in 60 rand verkoop hy net, 20, so is daar 1200, so daar gaat die afname dis dis wees in sy inkomste. En dan, hoe sal jy die oligopolis sy adviseer om sy markandeel sê te vergroot? Graad 12 is baie makkelijk, ons weet het, ons weet hulle is nie, nie prijs meer die dingen, maak gebruik van die opbouw van jou handelsmerkte, productdifferentiatie, bemarking en advertenties, dis belangrijk. Dan weet ons so, voorbeelde van nie prijs meer die dingen, uitgebreide werksere, internetverkope, naverkope diens, hulle bly langer oop, en dat hy deur tot deur aflief. Schat 12, die jou oligopolie is een van jou makkelijkste marsdiktere. 
Dan, ons het nog net een minuut oor graad 12, ek denk, dat is jou makkelijkste marktstructuur, ons gaan hier oor praat, of ek gaan saam met die goede activiteit doen, is jou uh, uh, monopolistische mededingers, baiekopers en verkopers, ons sê dus, hy is, hy is een combinatie van jou volmaakte mark en jou monopolie, hoekom? Hy is een hybride structuur, hy vat eigenskappe van die volmaakte mark, baiekopers en verkopers, en sy, 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 sy vraagkurwe is ook skyns uh, soos, jou mono, soos jou monopolie. Kom ons kyk gauw saam na, na die activiteit. Nou, een van die elementen van die hybride structuur, sê, is volmaakte mark of jou monopolie. Wat is die A van die product? Dat is gedifferentieerd. Die term prijsleierskap, graad wat ons weet, wat die een firma, nee, is een situatie van twee of meer firma's, die grootste firma, hy neem die leiding en die ander volg hom, hulle aanvaar die prijs, aanvaar enige ander relevante antwoord, belangrik is een eenvoudige term. Dan ook, waarom het die monopolistische meer nie volle beheer nie, want daar is te veel verkopers, net soos by volmaakte mark. Eenvoudige antwoord, daar is baie verkopers in die mark, graad 12. Goed, dan sien ons, hoe kan een firma een mon monopolistische mededinger sy markaandeel vergroot? Hy kan die sjaalde doen soos wat die oligopolie bijvoorbeeld, hy kan gebruik maak van die prijsmededinger, nee, die is sy prijsloriteit, handelsmerkte, ook bijvoorbeeld naverkoopdienst, die competities en dies meer. 